Hindistan benim için müthiş bir ülke. Kendimi çok çok iyi hissettiğim bir ülke. Herhalde 12-13 kere, belki daha fazla gittim. Say sayısını bile unuttum. Özellikle Varanasi şehri, kutsal şehirleri Varanasi. Benim dünyada herhalde kendimi en iyi hissettiğim yerlerden biri. Ee, ben Hindistan'a gitmeyince Hindistan'ı şöyle özlüyorum. Hindistan'ın seslerini özlüyorum. Her şehre özgün bir sesi var. Kokusu var. Ee, mesela Jodhpur'da uyandığınızda e, du, hafif bir tren sesi duyarsınız böyle uzaktan. E, kuşlarla beraber. E, Udaypur'da e, sabah çok erken kalktığımda chanting sesleri gelir. Hatta bazen ezan sesine karışır bunlar. E, Jaipur'da ise çok uzaktan korna sesleri ve e, tavus kuşları sesleri. Yani benim için Hindistan dünyanın en müthiş e, ve renkli ülkelerinden bir tanesi. Yazın tabii ki muson yağmurları oluyor Hindistan'da. Onun için e, bence çok en e, güzel zamanlar Ekim'den e, Nisan ayına kadar olan zaman diyelim ama vallahi bana sorarsanız ben muson yağmurunda da gitmeyi tercih ederim ama gerçekten ilk defa gidiyorsanız ve Hindistan'ı güzelliklerini kaçırmadan gezmek istiyorsanız Ekim Nisan arası diyelim. E, kalmak için çok kolay bir ülke değil. Onun için e, yani 5 ve 4 yıldızlı otelin altına inmemeniz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bir her zaman bana sorulan bir temizlik sorunu var. Halbuki Hindistan'daki oteller dünyanın en güzel, gerçekten en lüks, en güzel otelleri. Ama siz siz olun gene de e, bazı 5 ve 4 yıldızlı otellerin altına düşmeyin derim ki e, hani temizlik vesaire gibi sorunlar olmasın. E, çok, ya çok seveceğiniz ya hiç sevmeyeceğiniz bir ülke. Bunu bütün herkes gidenlerden duyuyoruz. Genelde çok seviliyor ama bir şey söyleyeyim çok enteresan. Mesela erkekler pek sevmiyor çünkü kadınlar için tam bir alışveriş cenneti. Onun için ben de daha çok aslında kadın kadın arkadaşlarımla gitmeyi tercih ediyorum. E, niye sevmiyorlar? Pislik deniyor, işte yemekler ağır deniyor. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Dünyanın ne tarafında, her yerinde o kadar bence pislik var. Sizin seçiminize uygun, sizin bakış açınıza uygun şeyler bunlar. E, eğer gizemi, doğuyu keşfetmeyi, enerjiyi seviyorsanız bence Hindistan'ı seveceksiniz. Hindistan'a yanımıza giderken alınacak biz kadınlar için püfür püfür elbiseler. Çünkü e, e, çok hem gece hem gündüz giyebileceğiniz tarzda şeyler. E, ve mutlaka mutlaka çok yürüneceği için e, ayakkabılar. Hatta bazı tapınaklarda ayakkabı çıkıyor öyle çok kolay bir ayakkabı olması gerekiyor. E, mayo, bikini vesaire mutlaka çünkü otellerin havuzuna gireceksiniz. Ama almamanız gereken şeylerden bazı şeyler mesela takı ve mücevher. Dünyanın en güzel mücevherleri ve takıları benim için Hindistan'da. Ya da e, çok güzel e, örtüler, e, ev eşyaları. Yani bunları zaten yanınıza almayacaksınız ama neler alınabilir ben onları söyleyeyim. Tabii ki yemeklerini çok seviyorum. Ee, özellikle bir yani e, yani hani e, pilav ve et karışık olan yemekleri. 12 gün kalırsam 12 gün aynı yemeği yiyorum. Herkes bana biraz şaşırıyor ama 12 gün aynı yemeği yiyebiliyorum. E, dikkat dedikleri yoğurtları. E, vejeteryanlar için de zaten e, tam bir cennet bence Hindistan. Tabii bunun yanında renkleri. E, kumaşları, ışığı, sesi, her şeyi, her şeyi cezbediyor ve bence herkesi cezbedecek bir ülke. E, Hindistan'da direkt uçuş olarak e, zaten Delhi ya da Bombay'a uçmak zorundasınız. Bu şehirlerden bir tanesini ilk gidişinizde mutlaka görmenizi öneriyorum. İkisi çok de değişik şehirler. Delhi, Ankara, Bombay, biraz İstanbul gibi. Oradan sonra ise mutlaka görmeniz gereken bir bölge Rajasthan. Çünkü bu renkler... Bu o, kokular, bu tatlar Rajasthan'dan çıkıyor. Rajasthan'da da en önemli şehirler Jaipur, Udaipur, göller şehri ve masmavi şehir olan Jodhpur. Bunları görmeden Hindistan'ı gördüm demeyin. Hindistan'a eğer gidecekseniz e, ilk ya da daha sonraki ikinci, üçüncü gidişlerinizde bana sorularınızı yazmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi tatiller.